ഇനി ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാം വെറും ഫോർ ലാക്സ് നാല് ലക്ഷം രൂപയുടെ ചെടി എന്റെ ഒക്കെ പേര് മറ്റേ സായിപ്പന്മാരുടെ പേര് മിക്കോലേസ് ഫിന്നാലെ ഇത് അലോകേഷ്യ ലോങ്ലോബ ഗ്രാൻഡസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായില്ലേ എന്തോ പൂത്തിരി കത്തിച്ച പോലെയാ ഒരു കമ്പ് അറ്റത്ത് പൂത്തിരി ഹായ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് അല്ല ഇപ്പൊ ഒരു എത്ര മണിയായി കുറേ വിടെ ഒരു ക്ലോക്ക് ഉണ്ടല്ലോ യെസ് ഓക്കെ പത്തര അപ്പോ ഇന്ന് എന്റെ കണ്ണൊക്കെ ഭയങ്കര ഡള്ളായിട്ടൊക്കെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഒന്നാമത് കുറെ ദിവസമായിട്ട് ഓട്ടം ചേച്ചിയും ചേട്ടനും സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് യു കെ നിന്ന് വന്നു നമ്മളോട് പറഞ്ഞില്ല അപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു ചേച്ചി നല്ല ക്യാൻഡിൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കും അപ്പൊ ക്യാൻഡിൽസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വേണം ഫ്രണ്ട് വരുന്നുണ്ട് കൊടുത്തു വിടാനാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മള് ഓക്കെ ശരി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഓരോ സാധനം എടുത്ത് പറഞ്ഞു ഫ്രണ്ട് എത്താറായി ആ ക്യാൻഡിൽ മേടിച്ചു വെച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും ചേട്ടനും ചേച്ചിയും വീട്ടിലും മൊത്തത്തേക്കും അപ്പൊ ഭയങ്കര സർപ്രൈസ് ആയിട്ടാണ് അവര് ലാൻഡ് ചെയ്തത് അപ്പോ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ഹറി ബറി ആയിപ്പോയി അവർക്ക് എന്നാ ട്വൽത്തിന് തിരിച്ചു പോവാൻ വേണം അപ്പം അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് മൂകാംബിക പോകണം ഗുരുവായൂർ പോകണം കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഫുൾ ഓട്ടമായിരുന്നു കാറിൽ ഇങ്ങനെ നൈറ്റും പകലും എല്ലാം കാരണം ഇവിടെ നിന്ന് മൂകാംബിക ഏകദേശം ഒരു ട്വന്റി ഹവേഴ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തിരിച്ചു വന്ന് പിന്നെ അന്ന് തിരിച്ച് നമ്മൾ തിരിച്ച് വന്ന അന്ന് രാവിലെ വെളുപ്പിന് വന്നു കളവെഴുത്തും പാട്ടും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കാരണം ഉറക്കം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കുറച്ച് ദിവസമായിട്ടേ ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഫേസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ഇതായിട്ടിരിക്കും അപ്പൊ ഇന്നിപ്പോ അവരെല്ലാവരും കോട്ടയത്തേക്ക് ചേട്ടന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി അമ്മയും അച്ഛനും കൂടെ പോയി അവരെല്ലാവരും കൂടെ ഗുരുവായൂർക്കൊക്കെ പോയേക്കാം അപ്പൊ ഞാനും മനോട്ടം മാത്രമേ ഇവിടെ ഉള്ളൂ സോ ഞങ്ങളൊന്ന് പുറത്തേക്ക് പോവാണ് എവിടെയാണ് പോകുന്നത് ആക്ച്വലി എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ അവരുടെ റെഡി ആവാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാനും റെഡി ആവുകയാണ് അപ്പോ അവനോട്ട് പാല് വായിക്കാൻ പോയി അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് ഫേസ് ഒക്കെ വാഷ് ചെയ്ത് റെഡി ആവും എന്റെ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്യോ സ്കിന്നിന്റെ ഈ ഒരു ജെന്റിൽ ഫേസ് വാഷ് ആണ് ഞാൻ ഫേസ് വാഷ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം കുറെ നാളായിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആക്ച്വലി ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്കിൻ നന്നായിട്ട് എക്സ്ട്രോളിയേറ്റഡ് ആവും അതിലൊരു ഡീപ്പ് ക്ലൻസിങ് തരും എന്നാൽ പിന്നെ സ്കിൻ ഒക്കെ കണ്ടു അങ്ങനെ ഡ്രൈനസ് ഒന്നും ഇല്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നും ഫേസിൽ ഇട്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ കൂടെ യു ക്യാൻ സീ അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഡ്രൈ ആയിട്ടോ അങ്ങനെയൊന്നും ആക്കുന്നില്ല സാധാരണ ഫേസ് വാഷസ് പിന്നെ അത് ഡോക്ടേഴ്സ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നതായത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ വലിയ ഇതുവരെ എന്താ പറയാ ചില ഫേസ് വാഷസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്കിൻ ഭയങ്കര ഡ്രൈ ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യത്തില്ല ഇത് അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ഭയങ്കര ജെന്റിൽ നമുക്കിത് കയ്യിൽ എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും ഒരു നല്ല ലൈറ്റ് ഫോം ആണ് പിന്നെ അതിനകത്ത് ആർഗിനൈൻ ആൻഡ് ലാക്ടിക് ആസിഡ് ഉണ്ട് അത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് പ്രത്യേകിച്ച് ആഫ്റ്റർ തേർട്ടീസ് ഒക്കെ നല്ല ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഐ എം യൂസിംഗ് ദിസ് ക്യോ സ്കിൻ ഫേസ് വാഷ് ഞാൻ ക്യൂർ സ്കിന്നിന്റെ തന്നെ ഈ ഒരു സിറാമൈഡ് കെയർ ക്രീം നന്നായിട്ട് ഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്യും നറിഷ് ചെയ്യും പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ട്രെൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈഡ്രോണിക് ആസിഡ് സെറാമൈഡ്സ് ഒലീവ്സ് ഒക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഐ റിയലി ലവ് ദിസ് ബിക്കോസ് ഞാൻ നേരത്തെയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല ഇൻറ്റൻസ് മോയ്സ്ചറൈസ് തരും അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നന്നായിട്ട് ബ്രൈറ്റൺ അപ്പ് ചെയ്യും പക്ഷെ ബ്രൈറ്റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് അവർ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഇപ്പൊ ഡോക്ടേഴ്സ് ഞാൻ മറ്റേ അന്ന് ഈ പാട് എനിക്ക് പക്ഷെ പിഗ്മെന്റേഷൻ നന്നായിട്ട് കുറഞ്ഞു സി പിന്നെ ഈ കണ്ണുകാരി ഞാൻ ഉറങ്ങാത്തതിന്റെയും ഡിപ്രഷന്റെ ഗുളിക കഴിക്കുന്നതിന്റെയൊക്കെ ചെറിയ ഇഷ്
പക്ഷെ അല്ലാതെ എന്റെ പിഗ്മെന്റേഷൻ നന്നായിട്ട് പോയി പക്ഷെ അവരെപ്പോഴും ഈ ഡാർക്ക് സ്പോർട്സ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് തന്നെ ബേബി അതായിരിക്കാം പക്ഷെ നന്നായിട്ട് ബ്രൈറ്റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു മോയിസ്ചറൈസർ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ഈ ഓയിലി ടൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഹെവിനെസ് തോന്നുന്ന മോയിസ്ചറൈസേഴ്സ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല പക്ഷെ ഇത് നന്നായിട്ട് അബ്സോർബ്ഡ് ആവും ഒരു ജെൽ ടൈപ്പ് ആണ് മോർണിംഗ് ഞാൻ സാധാരണ ഈ ഒരു മോയിസ്ചറൈസർ മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ പക്ഷെ ഇന്നിപ്പം പുറത്ത് പോകുന്നത് നല്ല വെയിലായിരിക്കും എന്നാണെങ്കിൽ നല്ല നല്ല ബ്രൈറ്റ് ആണ് സാർ സോ അതിന്റെ കൂടെ ഞാൻ ഈ ക്യൂർ സ്കിന്നിന്റെ ഈ സൂത്തിങ് ഹൈഡ്രാജലിനും കൂടെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഹൈഡ്രേഷൻ കാരണം വെയിലടിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കിൻ ഭയങ്കര ഡീഹൈഡ്രേറ്റഡ് ആവും ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ആണ് ഇതിനകത്ത് കൂടുതലും അലോവേര സീവീഡ് ദെൻ വൈറ്റ് ടീ ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഹൈഡ്രാജൽ ഇതൊരു ശരിക്കും ഒരു ഹൈഡ്രാഫേഷ്യലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ജെൽ അവർ അപ്ലൈ ചെയ്തില്ല ആ ഒരു ടെക്സ്ചർ ആണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്ത് തീർന്നു ഇതിന്റെ അവസ്ഥ ഇപ്പൊ ഇതായി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഇവരുടെ സൂപ്പർ ഹീറോ ഓട്ടോ നമ്മൾ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അപ്പൊ തന്നെ നമ്മുടെ സ്കിൻ ഒരു ഗ്ലാസ് സ്കിൻ പോലെ ആവും അത്ര ഹൈഡ്രേറ്റഡ് ആക്കും സോ നമുക്കൊരു എക്സ്ട്രാ പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ കഴിവത് ഒരു എക്സ്ട്രാ ഹൈഡ്രേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതും കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നൈറ്റ് ആണ് ഞാൻ കൂടുതലും ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാലും പുറത്ത് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും പ്രത്യേകിച്ച് വെയിലുള്ള ദിവസങ്ങളാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ണെഴുതി കൊടുക്കണം ഞാൻ ലെൻസ് ഒന്നും വെക്കുന്നില്ല സ്പെക്സ് തന്നെ അതുകൊണ്ട് കണ്ണൊന്നും കാര്യമായിട്ട് എഴുതിയിട്ട് കാര്യമില്ല നല്ല വെയിലാണെങ്കിൽ ഈ ലെൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അറിയാം ഭയങ്കര കൂടെ നമുക്കൊരു കണ്ണിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും വലിച്ചെടുക്കുന്ന പോലെയൊക്കെ തോന്നും ഞാൻ ഇപ്പൊ ഈ ആമസോണിലെ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ സെയിൽ വന്നപ്പോ വാങ്ങിയതാ ഈ മാസിന്റെ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് നല്ല ഷെയ്ഡ് ആണ് കേട്ടോ കുറച്ച് എന്നെ പോലെ ഒരു ഇന്ത്യൻ സ്കിൻ ടോൺ അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഫെയറും അല്ല ഫെയർ ആയിട്ടുള്ള ഒക്കെ ഏത് ലിപ്സ്റ്റിക്ക് വേണമെങ്കിലും ഇടാം പക്ഷെ ഈ ഒരു നമ്മളെ പോലെ ഒരു ഇന്ത്യൻ ഗോതമ്പ് ആ ഒരു ടൈപ്പ് കളറുള്ളവർക്കൊക്കെ ഇത് നന്നായിട്ട് ചേരും നല്ല സ്കിൻ ഭയങ്കര ബ്രൈറ്റൺ ആക്കുന്നുണ്ട് ആ ലിപ്സ്റ്റിക്കിന്റെ ഷെയ്ഡ് ഐ ആം ഐ ആം റൊമാന്റിക് ഓ മൈ ഗോഡ് ഐ ആം റൊമാന്റിക് ട്വന്റി ടു മാസിന്റെ ലിപ് ക്രയോൺ ക്യൂ സ്കിന്നിന്റെ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ജസ്റ്റ് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോവാ അവരുടെ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് കൊടുക്കാം അവിടെ നമ്മുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ ചോദിക്കും അവിടെ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ അടിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ നെയിം അടിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മളുടെ ജെൻഡർ ഏജ് അങ്ങനെ കുറെ ഡീറ്റെയിൽസ് ചോദിക്കും അതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം പിന്നെ അവിടെ നമുക്ക് സ്കിൻ പ്രോബ്ലംസ് ആണോ ഹെയർ പ്രോബ്ലംസ് ആണോ എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പം നമ്മുടെ എന്താണോ പ്രോബ്ലംസ് അത് ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളോട് ഡോക്ടർ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങും കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മളോട് ചോദിക്കും അതുപോലെ നമുക്ക് വേണ്ട നമ്മുടെ കൺസേൺസ് എന്തൊക്കെയാണോ അതെല്ലാം അവരോട് പറയുക അപ്പം അതെല്ലാം കൂടെ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു അവരൊരു ഫൈനൽ ജഡ്ജ്മെന്റിലെത്തി നമുക്ക് വേണ്ട പ്രോഡക്റ്റ്സും നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ക്യൂർ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് നമുക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് തരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ ഫേസിന്റെ ഒരു സ്ട്രേറ്റും സൈഡ് വ്യൂ ഒക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്തു കൊടുക്കണം അപ്പൊ അവർക്ക് ആ പിഗ്മെന്റേഷൻ ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും പിന്നെ ഒരു ടു ത്രീ മിനിറ്റ്സിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ട്സ് എല്ലാം അവർ സജസ്റ്റ് ചെയ്യും ജസ്റ്റ് കാർട്ടിൽ ചെക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുക സ്കിൻ എല്ലാം അടിപൊളിയാക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ആപ്പിന്റെ ലിങ്ക് ഒക്കെ താഴെ കൊടുത്തേക്കാം പിന്നെ ഗൗരി ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ള കൂപ്പൺ കോഡ് യൂസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടും കേട്ടോ മഹീഷ്മതി കൊട്ടാരം കാണിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് കൊണ്ടുവന്നതാണ് എന്താണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ബൊട്ടാണിക്കൽ കാർഡ് അല്ലെ ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ചട്ടിയും വട്ടിയൊക്കെ വാങ്ങിക്കണമായിരുന്നു ലൈക്ക് കുറച്ച് ഫ്ലവേഴ്സ് ആണോ
நல்ல ஒயிட் கலர் பூக்கள் அது ஆர்கிட்ஸ் ஆனோ ஜேச்சி இதெல்லாம் ஓர்கிட்ஸ் ஆனோ ஓர்கிட்ஸ் ஓர்கிட் பக்ஷே நோக்கா பயங்கர பாடானே நம்மள கல்கரி கரி அதக்க இட்டு கொடுக்கணும் பயங்கர பாடான நம்மள லாய் போகத்துல போகுல இல்ல நம்மட ரீதிக்கு போகுல கர்ண கொச்சசன் நம்ம பிஜுவங்கள இல்லே பிஜுவங்கள்னு ஆர்கிட் குறைய கலெக்ஷன் உண்டு கொச்சசன் போய் அதெல்லாம் செட் செய்து கொடுத்தது இதெல்லாம் மட்டும் டவ்வின்ற ஓர்கிட் உண்டல்லோ பிராவ அகத்துள்ள அது கண்டிட்டுண்டோ ஓர்கிட்ஸ் இதெல்லாம் பேம்பூஸ் ஆன இது ஆந்தூரியம் பல வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ஆந்தூரியம் பல கலர்ஸ் ஒயிட் மிக்சட் கலர்ஸ் இந்த சீரையானோ பிங்காரோஸ் பிங்காரோஸ் அதெந்தான் எனக்கு அறியும் அடி அடினியம் அடினியம் இன்டோர் பிளான்ஸ் ஆனும் தோணும் ஓர்கிட்ஸ் இதெல்லாம் ஓர்கிட் ஆவசியம் போயில இதே பேர் மற்ற சாய்பம்மாரோட பேர் மிக்காலேஸ் ஃபின்னாலி இத எலோ கேஷியா லோங்கிலோப கிராண்டஸ் எல்லாருக்கும் மனசிலாயில ரிங் ஆஃப் ஃபயர் வெரி வெரி கேட்ட ரிங் ஆஃப் ஃபயர் அதெல்லாம் வலிய செட்டப்ப பேரியலாம் எந்த லைஃபில் ஞான ஆதியாயிட்டான காணுது நிங்களும் ஈ செடியட பேர் அறியாங்க கமெண்ட் ஜஸ்ட் ருபீஸ் பல கலர்ஸ் மஞ்ச பிங்க் ரெட் நல்ல ஒரு கொறச்சு வளர்ந்த ஒரு செடியான இவிட எல்லாம் நல்ல சீப்பாயிட்டுள்ளது ஞான் இப்போ வாங்கி ஒரு டூ ஃபிஃப்டி ருப்பீஸிண்டே ஆ கலருள்ள கேக்டஸ் முதல் வளர துச்சமாய பன்னிரண்டாயிரம் ரூபாயுடைய ஈ செடி வரைய நமக்கு இவிட அவைலபிளான ஈஸ்வர பயங்கர வெரைட்டி ஆஃப் கேக்டஸ்கள் உண்டு கேட்டோ இவிட ஆ ஒரு தபல போல ஒரு கேக்டஸ் இருக்கணும் இதிண்ட இல நோக்கு முதலேடையொக்கே தேகம் போல உண்டு தெய்வமே போதில்ல பக்ஷ அதிண்ட பேரு லிப்ஸ்டிக் எந்த பேரு 
പേര് എനിക്കറിയത്തില്ല പക്ഷെ എന്തായാലും നല്ല പൂക്കും പൂ നല്ല ക്യൂട്ട് പൂ നോക്കും നല്ല വയ വെൽവെറ്റ് പോലെ ഇരിക്കുന്നു ആ വെൽവെറ്റിൽ ആ മഞ്ഞ സ്പോട്ടാണ് ഇതിന്റെ ഹൈലൈറ്റ് എന്റെ ഒരു കളർ കോമ്പോസ് അല്ലേ നേച്ചർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ ചെറുതാറിൽ പോലും ഇത്ര കളർ കോമ്പോസ് ട്രൈ ചെയ്യത്തില്ല എല്ലാം പേർപ്പിളിന്റെ ഷെയ്ഡുകളാണ് പേർപ്പിൾ ലാവൻഡർ അതെന്ത് കായാണ് അമ്പഴങ്ങയാണോ അമ്പഴങ്ങ അല്ലേ ഇത് അടുത്ത സെക്ഷൻ ആണ് ഇത് കൊള്ളാം ആമ്പലല്ല എന്തോ പൂത്തിരി കത്തിച്ച പോലെയാ ഒരു കമ്പ് അറ്റത്ത് പൂത്തിരി ഇതിനൊന്നും പേര് എഴുതിയിട്ടില്ല വലിയ കളർഫുൾ അല്ല പക്ഷെ ഒരു ഭംഗിയാണ് ഇതിങ്ങനെ ഏരിയ കണക്ക് കിടക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ എല്ലാം ഈ ചെടികളുടെ ബ്ലാക്ക് കാർഡിന് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ോ ഇത് മറ്റേ മൂപ്പത്തി ആയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടു വെച്ചോണ്ടിരുന്ന അതല്ലേ മിൻഡാന മിൻഡാന ഒരുപാട് ചെടികൾ എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ട കുറെ വാങ്ങിക്കണമെന്നുണ്ട് എന്നിട്ടാ ഇവിടെ നല്ല കളർഫുൾ ഇതിന്റെ മേളിലേക്കൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷെ അവിടെ പാസ് എടുത്ത് കാരണം ട്വന്റി റുപ്പീസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ബോൺസായ റോസസ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇത്ര നേരം കണ്ടത് ഒരു അറുപത് രൂപ മുതൽ പിന്നെ ആ ക്യാക്ടസ് ടു ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് അത് കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് എന്നാലും ആ ഉണ്ട് തല കൊള്ളാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ടു ഫിഫ്റ്റിക്ക് എടുത്തു പിന്നെ എല്ലാം തേർട്ടി ഫൈവ് എയ്റ്റി ഫൈവ് മെലസ്റ്റോ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ഫൈവ് ഉള്ളായിരുന്നു അത് നാലെണ്ണം എടുത്തു എല്ലാം ആ റേഞ്ച് ആണ് ഇനി ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാം വെറും ഫോർ ലാക്സ് നാല് ലക്ഷം രൂപയുടെ ചെടി നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നു ഇതാണ് നാല് ലക്ഷം രൂപയുടെ ചെടി ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഫോർ ലാക്സ് റുപ്പീസ് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ വന്ന് ഇത് വീട്ടിൽ കൊണ്ട്
എന്റെ പ്രൈസ് കൂടെ നോട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുത്തേ ഇതൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടല്ലേ ഇതെല്ലാം വേറെ മുപ്പത്തി ആറായിരം രൂപയുള്ളൂ കമോൺ ഇത് തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഇത് ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇതും ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇത് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഇത് പതിനയ്യായിരം ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇതും ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഈ ഒരു ഡിസൈൻ കൊള്ളാം നടുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇത് വന്നിട്ട് ഇത് ഇത് തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് ആണ് ഈ ചെടിയുടെ റേറ്റ് ഇത് മുപ്പത്തി ആറായിരം പിന്നെ അവിടെ ഒരു അറുപത്തയ്യായിരം രൂപയുടെ ചെടി ഉണ്ട് എന്റെ ഈശ്വര കിളി അടിച്ചോളെ ഇത് മുപ്പത്തി എട്ട് ഇതെല്ലാം മുപ്പത്തി എട്ടാണോ തേർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഇത് ട്വന്റി ടു എന്തായാലും പതിനഞ്ച് താഴെ ഒന്നും ഇല്ല കൂടുതലും ഇതെല്ലാം റിസോർട്ടുകാരാണ് എടുക്കാറുള്ളത് വീടുകളിൽ ഇത്രയും പ്രൈസ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ല എടുക്കാൻ ചാൻസ് ഇല്ല റിസോർട്ടില് വളരെ ചെറിയ എമൗണ്ടിനെ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ വൺ ലാക്ക് സെവന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് പിന്നെ അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും ചീപ്പ് ആയിട്ടുള്ളത് വേണ്ടെങ്കിൽ ടു ലാക്സ് പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഡിസൈൻ രസമുണ്ട് അല്ലെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി സ്പൈർ നമുക്ക് ആർക്കും അറിഞ്ഞുള്ളത് ചിലപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും ഞാനും മനോഹരനും ഇപ്പോഴാ കേക്കുന്നത് നമ്മുടെ പുരാണത്തിലുള്ള പാണ്ഡവരെയും കൗണ്ട കക്ഷെ കൗരവരെയും കൂടെ നമുക്ക് ഒരു ചെടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന എങ്ങനെയൊക്കെയാ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ചേച്ചി പറഞ്ഞു കാണാം കേട്ടോ നമുക്ക് ചേച്ചിയോട് തന്നെ ചോദിക്കാം ഇതെന്താണ് മഹാഭാരതത്തിലെ അച്ഛനും അമ്മയും അഞ്ച് പാണ്ഡവര് ഇത് കൗരവർ കൗരവര് നൂറ്റൊന്നാണ് കറക്റ്റ് ഈ ഈ ഒരു പാണ്ഡവ കൗരവർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലവർ ആണത് രണ്ട് അമ്മയും ഒരച്ഛനും അഞ്ചു മക്കളും പാണ്ഡവര് ഇത് നൂറ്റൊന്ന് കൗരവർ വെള്ളത്തെ പറയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇനി കുറച്ച് ആർട്ട് വർക്കുകളാണ് ഇവിടെ തന്നെ ഇതൊക്കെ ചെടിച്ചട്ടികളാണ് കേട്ടോ നല്ല മയിലിന്റെ പോലത്തെ ചെടിച്ചട്ടികൾ ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് ഇതേ ഉള്ളൂ അല്ലെ പിന്നെ ആനയുണ്ട് മൂങ്ങയുണ്ട് കുറുക്കനുണ്ട് ബുദ്ധനുണ്ട് പിന്നെ ഇതാ ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് പോട്ട്സ് അതായത് കുറച്ച് ഫാൻസി ടൈപ്പ് പോട്ട്സ് എല്ലാം ടു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഒക്കെ ഉള്ളത് എനിക്ക് ഈ റൗണ്ട് ഇഷ്ടമായി ദെൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഇത് വാങ്ങിക്കാം മണി പ്ലാന്റ് വെക്കാൻ പിന്നെ ഇതാ ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ആൻഡ് ഐ വിൽ ഷോ യു വൺ ഗ്ലാസ് ഇത് കണ്ടോ മണി പ്ലാന്റ് ഒക്കെ വെക്കാം പിന്നെ ഫൈറ്ററിനെ ഒക്കെ ഇടാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള കുറച്ച് ഗ്ലാസ് ഇത് കൊള്ളാം കുരുവി ഇതെല്ലാം പോട്ട്സ് ആണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു സ്റ്റാൻഡിലൊരു ഒട്ടകം പ്രൈസ് എഴുതിയിട്ടില്ല ഇതൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ആർട്ടിസൻസ്
എല്ലാം കുറച്ച് കൾച്ചറൽ പെയിന്റിങ്സ് ആണ് കൂടുതലും ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ സൈക്കിളിന്റെ പെയിന്റിങ് ഈ പെയിന്റിങ് എന്ത് രസമുണ്ടല്ലേ ഈ പെയിന്റിങ് വാ ഭയങ്കര ഒറിജിനാലിറ്റി ഇതെല്ലാം പോട്ട്സ് ഹാങ്ങിങ് പോട്ട്സ് പിന്നെ ഫ്ലവർ വേസസ് അതിന്റെ ഒരു ഷോപ്സ് ആണ് ഗാർഡൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് വന്ന് സൂപ്പറായിട്ട് കുറെ സാധനം പർച്ചേസ് ചെയ്തു ഇതായത് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച സാധനം ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഈ വൈറ്റ് ഇതായി വൈറ്റ് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചതിന്റെ പോലത്തെ വേറെ അതുള്ള അല്ലേ അതൊന്ന് പ്രൈസ് എത്രയാന്ന് ചോദിച്ചേ ഇതുണ്ടോ ഒരു രക്ഷയില്ല ഒരു അന്ത്യം ഇല്ല ഇങ്ങനെ കണ്ടോ നടക്കാം ഞാൻ കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് അത് നല്ലതാ ആ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ വില വന്നാ മതിയാ നിങ്ങൾ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഞാൻ വെറുതെ ആ മുയലിനെ ഒന്ന് കാണിച്ചു ഞാൻ തമാശയ്ക്ക് പറഞ്ഞത് എന്തായാലും ഇത്ര വാങ്ങിച്ചില്ല രണ്ട് മുയലിനെയും കൂടെ വാങ്ങിച്ചു വെക്കാൻ പക്ഷെ മനോരമ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുത്തോന്നു എവിടെയെങ്കിലും പുറത്ത് പോയിട്ട് വന്നിട്ട് നമ്മള് കുളിച്ച് കഴിയുമ്പോ കിട്ടുന്ന ഒരു സുഖം അത് ഭയങ്കര ഒരു ഫീലാണല്ലേ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയോ ഒരു ഓ മൈ ഗോഡ് പോയി ഭയങ്കര ഒരു എന്താ പറയാ ഒന്നാമത് ആ ഒരു മേക്കപ്പ് എല്ലാം കളഞ്ഞ് ആ ഡ്രസ് എല്ലാം മാറി നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ആ ഒരു ദ റിയൽ ആയി മാറുമ്പോ കിട്ടുന്ന ഒരു സുഖം അത് ഭയങ്കര ഒരു സുഖമാണ് അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പം ഓക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല വെയിലുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഞാനാണെങ്കിൽ സൺസ്ക്രീൻ ഇടാനും മാറുന്നത് പിന്നെ കുട ഉള്ളത് കൊണ്ട് വലിയ വിഷമങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ പോയില്ല അപ്പോ നെക്സ്റ്റ് രാത്രി ഞാൻ അതായത് ഈ ഒരു മൾട്ടി ആക്റ്റീവ് കറക്ടർ ആണ് ബ്രൈറ്റൻ സാൻഡ് കറക്ട് എന്നുണ്ട് കിയോസ്കിന്റെ ഈ ഒരു ഡാർക്ക് സ്പോട്ട് കറക്ടർ ആണ് ഇതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കണ്ണിന്റെ താഴത്തെ എന്റെ ഈ ഒരു കറുപ്പിനെ പിടിച്ചു നിർത്തി മനുഷ്യന് കാണാൻ പറ്റുന്ന പോലത്തിലാക്കി വെച്ചേക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് കോജിക് ആസിഡ് ഉണ്ട് ആൽഫ ആർബ്യൂട്ടിൻ നയാസിനമായി ഇതെല്ലാം സ്കിന് അത്യാവശ്യം വേണ്ട ഒരു ഇതാണ് നമുക്ക് എവിടെയൊക്കെയാണോ ഡാർക്ക് സ്പോട്ട് ഉള്ളത് എവിടെയൊക്കെയാണോ പിഗ്മെന്റേഷൻ ഉള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് കുരു വന്നിട്ടുള്ള പാടുകളാണെങ്കിൽ അവിടെയൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഇത് ഭയങ്കര ഇഫക്റ്റീവ് ആണ് കേട്ടോ എനിക്ക് കൂടുതലും ഈ കണ്ണിന് ചുറ്റുമാണ് എന്റെ കൂടെ ഞാൻ ഈ ഒരു രാവിലെ ഞാൻ ഇട്ട ഈ ഒരു എന്റെ ഫേവറേറ്റ് മോയിസ്ചറൈസർ ഹൈഡ്ര സൂത്തിങ് ഹൈഡ്രാജർ ഇതും കൂടെ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കും കാരണം രാവിലെ എനിക്ക് നമ്മള് സ്കിൻ ഭയങ്കര പ്ലംപി ആൻഡ് സഫൾ ആയിട്ടിരിക്കും ഈ ഒരു മോയിസ്ചറൈസർ ഇതിപ്പം രാവിലെ രാത്രി ആണെങ്കിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ ഡോക്ടർ അങ്ങനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈം ഇതിനില്ല നമുക്ക് വെന്നെ പോലെ നമ്മുടെ സ്കിൻ ഡ്രൈ ആയിട്ട് തോന്നുമ്പോൾ വി ക്യാൻ യൂസ് അത്ര അടിപൊളി സാധനമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ രാത്രി ഇതും കൂടെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കും
അപ്പൊ ഇന്നത്തെ എന്റെ കലാപരിപാടികൾ കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ വാങ്ങിച്ച ചെടികളും മറ്റും ഒക്കെ ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചും കൂടെ ഏതൊക്കെയാണ് വാങ്ങിച്ചതെന്നുള്ളതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇനി എന്തായാലും ഞാൻ ഇത് ഇവിടെയൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒരു വീഡിയോ എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ പോയി ദോശയൊക്കെ ചുറ്റും കഴിക്കാനുള്ള കേൾക്കട്ടെ ഹോപ